Takže v tomto tutoriáli si ukážeme, ako vkladať referencie ďalších DVG výkresov, ktoré môžu slúžiť ako podklad, alebo ako súčasť výkresu, alebo aspoň časť vrstiev z tohto výkresu. Takže môžeme si vložiť výkres z insert DVG reference a môžem si vložiť polohopis výškopis Teraz môžem si zvoliť mierku, momentálne neviem, aké, akej mierke je nakreslený ten výkres v takých jednotkách. Tak teraz dám OK. Napkladať si bod. A tu vidíme, že mi ho vložilo dosť malý. Takže buď tento výkres mážem a zopakujem tento krok alebo pomocou scale že vybrať túto referenciu a zväčšiť ju v tomto prípade to bude tisíckrát, pretože tento pôvodný výkres bol kreslený v jednotkách metroch že teraz vidíme, že už to je v poriadku alebo druhá možnosť bola že pri vkladaní Zadám o mierku tisíckrát. Môžem to aplikovať na všetky rozmery. Slúži Uniform Scale. A môžem potvrdiť OK môžem vkladať si bod a musím sa vzdialiť vložilo mi to sem takže vidíme, že to je zase v poriadku Takže túto referenciu môžem presúvať, môžem ju natáčať, a môžem ju aj editovať, a to napríklad dvojklikom, hlavím, to mi otvorí okno, potvrdím a vidíme, že sa mi stalo aktívne a môžem pracovať s jednotlivými čiarami, mazať, prípadne presúvať. A takisto vidím, že sa mi načítali nové vrstvy práve z tejto referencie vidím že sú takéto šedé majú v názve daný výkres ktorý je oddelený s vyslov čiarkou a následne za tým je konkrétna vrstva takže môžem editovať tú referenciu tým dvojklikom Vyberiem a môžem takisto vypnúť hladiny.
ktoré nechce napríklad, aby sa mi zobrazovali pri tlači alebo nikam neprehľadnosť že potvrdím uložiť save o, referenčné úpravy OK vidím, že už mám vypnuté dané hladiny v prípade ak som chcel danú referenciu úplne vypnúť tak to môže cez externé referencie kde sa mi vlastne nachádza tento polohopis, výškopis mám načítaný kde môžem kliknúť pravým a môžem odčítať túto referenciu momentálne z výkresu vidíme, že sa mi nezobrazuje keď ju chcem znovu načítať reload mi načítala prípadne môžem úplne vymazať takže detač odpojiť ovo sa mi nenachádza na danom výkrese na krok späť tu môžeme vidieť cestu takisto môžem si otvoriť tento výkres v novom okne cez open a tu už môžem klasicky upravovať tento výkres zavriem alebo môžem znovu ho pripojiť to napríklad z dôvodu že som vykonal nejaké zmeny ale je to uložené pod novým názvom takže môžem znovu vyhľadať jeho cestu takže tu vidíme že môžem pripojiť cez toto okno referencie a musím to iba cez insert a keď už mám toto okno tak môžem pripojiť pdf mám napríklad znovu tento pohľopis výškopis a otvoriť takže znovu môžem v nejakej mierke len teraz to je trošku problém pdf ko síce má daný formát ale už je v nejakej mierke vytlačené takže podľa toho musíme voliť mierku v tomto prípade by som tu mal ja 5000 potvrdím OK vložím a vidíme ako sa mi načítalo že je to vlastne skoro to isté len s tým rozdielom že toto pdf nedokážem editovať ale môžem ho využiť jedine buď ako podklad alebo pri kreslení dokážem uchytávať tieto body vidíme aj pri priblížení my vlastne už majú tie čiary stále určitú hrúbku takisto môžem keď sa vrátim na to dvg načítenú referenciu tak vidím, že sa mi s tým pracuje lepšie
Takže, ale v prípade, ak máme podklad iba ako PDF, tak ho taktiež môžeme využiť. Vo vlastnostiach tejto referencie PDF-kovej properties môžem vlastne zmeniť napríklad na monochrom, farebnosť a prípadne aj priehľadnosť na 50% vidíme, že sa mi to zasvetlilo taktiež môžem túto externú referenciu pdf-kovú odčítať, aby sa mi prípadne úplne odpojiť. Takže takto môžeme pracovať s referenciami. Ďalej si môžeme ukázať spôsoby kopírovania z výkresu do výkresu. Takže mám otvorený aj druhý výkres medzi viacerými oknami. Mám 1, 2. Sa môžem prepínať Ctrl-Shift alebo si ich môžem zobraziť napríklad horizontálne. Takže z tohto podorysu jedného si chcem napríklad skopírovať nejaký prvok, čo môžem označiť jednoduchým spôsobom Ctrl-C, prejdem do druhého okna, Ctrl-V, skopírujem. Skopírovali sa mi aj tieto vrstvy a je to rozdelené v čiarach. Ďalší spôsob kopírovanie je zvolením referenčného bodu kopírovania. Takže mám označený prvok, tam Ctrl-Shift-C a môžem si zvoliť napríklad tento roh pohovky za referenčný a keď dám Ctrl-V v tomto druhom okne tak vidíme, že vkladací bod je práve tento zvolený referenčný bod ale znovu sa mi to skopírovalo v čiarách takže ak použijem pri vkladaní Ctrl-Shift V, tak sa mi to skopíruje ako blok. Tento blok môžem editovať dvojklikom otvorí tabulka potvrdím a môžem ho ďalej editovať. Posun že zavriem tento editor bloku potvrdím uloženie zmeny a vidíme, že sa mi zmenila takže takýmto spôsobom si môžeme prenašať rôzne vlastnosti z výkresu do výkresu takisto si môžem preniesť takto aj celý výkres môžem ho s referenčným bodom prepnúť sa do môjho okna Ctrl Shift 2 môžem si to vložiť celé ako blok Tento blok si môžem 
prípadne aj rozbiť pomocou funkcie explode a môžem využívať niektoré prvky takisto nemusí to byť ten takýto pôdorys ale môžem si som bol ako podklad napríklad ak by mi vyhoval skôr blok pre prácu tak tiež takéto zameranie si môžeme vložiť ako blok s kopírovaním z iného výkresu prípadne iba výber určitých častí napríklad strom nejaké vrstevnice prípadne obrys iba jednoducho čo si vyberiem to skopírujem do môjho výkresu takže vidíme pár častí som skopírovala 